നമസ്കാരം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ മൂന്ന് ലക്ഷം കോടിയുടെ അധിക ധനസഹായത്തിന് കേന്ദ്രം അംഗീകാരം നൽകിയതോടെ സാമ്പത്തിക മേഖല പുത്തൻ പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് എമർജൻസി ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ ഗ്യാരന്റി സ്കീമിലൂടെ മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അധിക ധനസഹായത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത് പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ നാഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരന്റി ട്രസ്റ്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഗ്യാരന്റി എമർജൻസി ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ സൗകര്യങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ അർഹരായ എം എസ് എം ഇകൾക്കും താല്പര്യമുള്ള മുദ്രാവായ്പകൾക്കും മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അധിക ധനസഹായത്തിന് നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരന്റി കവറേജ് ലഭിക്കും ഈ ആവശ്യത്തിനായി നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷവും വരുന്ന മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലുമായി നാൽപ്പത്തൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകും കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടായ സാഹചര്യവും അതിനുശേഷവും ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതുമെല്ലാം സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തര സംരംഭ മേഖലയിലെ ഉൽപാദനത്തെയും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സാരമായും ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രത്യേക പ്രതികരണമായി എമർജൻസി ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ ഗ്യാരന്റി സ്കീമിന് രൂപം നൽകിയത് എം എസ് എം ഇകൾ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക ദുരിതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിനായി മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപ വരെ അധിക സഹായമാണ് നൽകുന്നത് മെമ്പർ ലെൻഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുക എന്നതാണ് പദ്ധതികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതായത് ബാങ്കുകൾ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനികൾ എന്നിവയിലൂടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ എം എസ് എം ഇ വായ്പകൾക്കും അധിക ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുകയും ജി ഇ സി എൽ വായ്പ തിരിച്ചടവിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നവർക്ക് അവരുടെ നഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പൂർണ്ണ ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യും പദ്ധതി പ്രകാരം ബാങ്കുകൾക്കും എഫ് ഐകൾക്കും പലിശ ഒൻപത് ദശാംശ രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് എൻ ബി എഫ് സികളിൽ പതിനാല് ശതമാനമാണ് പലിശ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെയോ അതിന് അറുപത് ദിവസം മുമ്പ് വരെയോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ വരെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് തുകയുള്ള എല്ലാ എം എസ് എം ഇ അക്കൗണ്ടുകൾക്കും പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ ജി ഇ സി എൽ ധനസഹായത്തിന് അർഹതയുണ്ട് അധിക പ്രവർത്തന മൂലധന തവണ വായ്പകളുടെയോ അധിക തവണ വായ്പകളുടെയോ രൂപത്തിലായിരിക്കും യോഗ്യരായ എം എസ് ഇകൾക്ക് ജി ഇ സി എൽ ധനസഹായം നൽകുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെ അവർക്കുള്ള മൊത്തം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ഇരുപത് ശതമാനം വരെയാകും ഈ തുക ഇ സി എൽ ജി എസിന് കീഴിലുള്ള എം എൽ ഐകൾക്ക് ജി ഇ എസ് എല്ലിന് കീഴിൽ നൽകുന്ന മുഴുവൻ തുകയ്ക്കും എൻ സി ജി ടി സിയുടെ നൂറ് ശതമാനം ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരന്റി നൽകും പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള വായ്പകളുടെ കാലാവധി നാല് വർഷമാണ് മുതലിൽ ഒരു വർഷത്തെ മൊറട്ടോറിയം കാലയളവും ലഭ്യമാണ് പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള മെമ്പർ ലെൻഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ നിന്ന് എൻ സി ജി ടി സി ഗ്യാരന്റി ഫീസ് ഈടാക്കില്ല കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രം മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഈ പ്രത്യേക പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്കും മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്കും ക്ഷേമവും മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ തന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ നിരവധി പേർ പ്രയോജനം ചെയ്യും പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പാദന യോജന മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലെ വിപ്ലവകരമായ തീരുമാനമാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു ഇതുവഴി സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പാക്കപ്പെടുകയും നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇത് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മറ്റൊരു സുപ്രധാന തീരുമാനം സ്വാശ്രയ ഭാരതം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവഴി നഗര ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി വയവന്ദന യോജന എന്ന പദ്ധതിയാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് വരെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയാണിത് എൽ ഐ സി മുഖേനയാകും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് മിനിമം പെൻഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണിതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു വെബ്ഡെസ്ക് പപ്പുമൈ ന്യൂസ